Здравствуйте. Это очередной недорогой USB-тестер. Можно даже сказать, что это просто показометр, потому что стоит он совсем каких-то небольших денег. Ссылочка, конечно, будет вот в описании. Обозревать тут, по сути, нечего. Приехал он вот в такой вот упаковочке. Инструкцию, естественно, я сейчас достану, потому что там есть очень интересная деталь, которую обязательно надо проверить будет в этом видео. Итак, на дисплее пленка, конечно же, мы ее убираем, потому что я видел комментарии, говорят, жалуются, ой, поцарапанный. Нет, это пленочка такая. А из эту штуку тоже убираем, не надо. Корпус металл. Здесь внутри пластик. Здесь внутри тоже пластик. В общем-то, здесь все. И сзади характеристики, где написано, что он может до 30 вольт и до 12 ампер. Это мы, конечно же, обязательно проверим. 360 ватт я просто обязан через него пропустить. Да, кстати говоря, модель 2303C. Они есть разные, и 2303C такая самая продвинутая, но, во всяком случае, на момент снятия этого видео. Ну, а это кнопка. Да, тактильно ощущается и, в принципе, нажимается. Вообще, со времен USB-тестеров прошло уже столько времени, и тестеры только хорошеют и хорошеют. Но, к сожалению, здесь нет ничего, он не умеет нам показывать ни протоколы, ни триггерить вообще ничего, он просто нам показывает, что он может. Так, приступим. О, да тут вот такая сертификат. Красота. Ладно. Ну и инструкция. В инструкции, в принципе, тут много что сказано. На китайском языке здесь что? На английском языке. Молодцы. И, о, даже есть ответы на вопросы. Почему мой продукт ничего не показывает, когда я его воткну в дисплей? Потому что он ничего не триггерит. Собственно, вот так вот, когда вы подключите его на вход, ему надо дать что-нибудь на выход. Тогда будет все в порядке. Ну что ж, молодец. Да, кстати говоря, 2303C отличается от остальных наличием вот такого вот окошка. Мы его сейчас разберем. Ну, собственно, все подробно здесь написано в инструкции. Ладно, хорошо, нормально. Пора бы его уже подключить. Подключаем. Ну вот, что хочется сразу сказать, что... Дисплей видно, да, он нормальный, яркий дисплей. И дисплей умеет переворачиваться, это тоже хорошо. Нажимаем на кнопку два раза, есть, и дисплей перевернулся. Да, удобно, если мы что-то вот так вот смотрим, тогда э, нам все видно. Ну и стрелочка, соответственно, показывает, в какую сторону течет ток, это хорошо. Он двунаправленный. Да, у меня Павел спрашивал. Павел, пожалуйста, этот тестер может хоть в одну сторону, хоть в другую. Далее. Нажимаем один раз на кнопку. Получаем вот такое вот окно. Постараюсь максимально близко показать, где мы видим в большом вот таком вот квадратике напряжение, ток, мощность. Ох уж эти тысячные, десятитысячные и так далее. Но вот куда такое разрешение? Кстати говоря, здесь тоже стрелочка показывает, в какую сторону течет ток. Здесь мы видим напряжение на D+, на D-, и количество пройденной через тестер энергии. Все это дело включается автоматически, ничего нажимать не нужно. Далее, вот здесь внизу. Максимальное напряжение со сессию, максимальный ток со сессию и максимальное... Мощность за сессию. И еще он видит температуру внутри себя. Нажатием один раз, на... зажатием, зажатием, прошу прощения, я зажал кнопку, я держу кнопку. <laughs> Причем, смотрите, какая вот история. Да, у него такая вот особенность, что кнопку я держу, а вот только после того, как отпущу, отпускаю, отпустил, и тогда все сбросилось по нулям. Теперь выключим тестер. Как мы видим, сейчас накапало несколько секунд. 5, 6, 7. Выключаем. И снова подключаем, и время пошло заново. То есть, началась новая сессия. Но при этом давайте отсчитаем немножечко энергии. Ну, вот она в ватт-часах и в миллиампер-часах. Вот она пошла энергия. Выключаем. Сбросили. Он у нас показал максимальное напряжение. У нас было 20 вольт. Ну, 19,89, ток 3,3. Максимальная мощность 66 Ват. Снимаю снова питание, подключаю, и данные сохранились. Это хорошо, это замечательно. Один раз нажимаю, переходим в это окошечко. Это окошко показывает нам график по напряжению и по току. 
Удобно, он показывает 2 вольта на клетку и 600 мА тоже на, клепку, на клетку. Вот здесь мы видим 5М, это 5 минут. 5 минут на все про все. То есть на экран. То есть весь этот экран заполнится за 5 минут. Это можно переключить зажатием кнопки. Зажал, кстати, снова держу, 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 ничего не переключается, и только я отпустил 15 минут. И, собственно, график будет писаться 15 минут на вот это вот окно. Дальше переключаем, и снова я держу, и снова я держу. 60 минут, дальше 2 часа, и снова 5 минут. Ну что ж, собственно, ну если кому надо будет, он, наверное, что-нибудь увидит на этом графике. А так, собственно, ну, напряжение не особо будет видно, но во всяком случае вот он показывает, что одна клетка 1 вольт и другая клетка потоку 100 мА. Ну и следующее окно – это вот это начальное, где большими цифрами с избыточными знаками после запятой указывается напряжение, ток, мощность. И теперь перейдем к самому важному. Это к его мощности. Написано Power от 0 до 360 Вт. 360 Вт. Это надо проверить. Сейчас приготовлю какое-нибудь оборудование и обязательно пропустим через него 360 Вт. Ах да, чуть не забыл. Кто-нибудь обязательно напишет, что прибор не точный. Ну вот э, давайте просуждаем на эту тему. Вообще, мне кажется, что сегодня сделать неточный показометр, это надо очень постараться, потому что везде элементная база одинаковая, и взять что-то другое, которое бы показывало неправильно, это надо приложить усилия. Действительно нужно постараться. Ну, на всякий случай, конечно, сейчас давайте сверимся с другими такими же дешевыми тестерами. Ну, как видим, практически одинаково. Практически одинаково показывает. 4,93. Давайте Поприбавляем напряжение, сверимся. Так, немножко отсвечивает, даже не знаю, как, как мне так держать. Вот так, наверное, как-нибудь примерно одинаково показывает. Далее 7 вольт, ну не 7, тут 6,93, этот показывает 6,93, также этот 6,93. Но давайте перескочим сразу через несколько. Возьмем примерно 10 вольт, 10, 11 вольт, 10, 93, 94, ну, собственно, вот все у нас так и есть. 17 вольт смотрим, но также одинаково практически показывает. Причем он как-то плавненько так поднимает, плавненько. Это показывает больше всех. Но разница настолько мала, что ну, это 4 сотых, 4 сотых разницы, но это же вообще ни о чем. Так, ладно. Далее у нас что тут? 26, 27, 28, 30 вольт. 30 вольт. Давайте смотрим. И да, заявлено, что он умеет показывать 30 вольт. Сейчас он показывает 29, 99. Это 30, это 30. Ну, неплохо, неплохо. Хорошо. Снимаем питание. Отключаем тестеры. Далее вставляем его последовательно к моей нагрузке. Кто-то удивился в предыдущем видео. Это нагрузка у меня такая, просто нагрузка. Ну и будем посмотреть, что у меня скорее выгорит. Этот кабель, или этот разъем, или этот тестер. При 360 ваттах дисплей можно перевернуть. Вот так вот, отлично. И будет все видно. Можно, ну что, у меня все готово. А, на входе 30 вольт. Кстати говоря, сейчас посмотрим, какая просадка на кабеле. Тоже кому-то было интересно в предыдущем видео, где я этот кабель собирал. Ну, собственно, поехали. 1 ампер 30 ватт есть. 2 ампера 60 ватт. 3 ампера 90 ватт. 4 ампера 120 ватт. Ладно, поехали. 5 ампер. Есть. 6. Есть. 7. Есть. 8. 240 ватт. 
209 ампер, в общем. Я уже запутался. 10 ампер. Есть 300 ватт. 11 ампер. Тестер живой. 12 ампер. Нормально, нормально. И, собственно, небольшая просадочка на кабеле. Примерно ни о чем. Грубо говоря, там даже будем думать, что пол вольта. Ну, 360 ватт. Есть, есть. Здесь прибор дает 360. Ну и на нагрузке я тоже вижу 12 ампер. Здесь мы видим 12 ампер, здесь мы видим 12 ампер. Снимаем потихонечку нагрузочку. Сейчас я буду все трогать. Сняли. Выключили. Отключаемся. Здесь у меня немножко теплое. Здесь, слушайте, хорошее, хорошее. Даже не надо за градусником идти. Здесь, можно сказать, холодное. И, собственно, да, он выдержал отлично. Я думаю, что действительно кратковременно через него можно пропускать 12 ампер и 360 ватт. И даже ничего практически не нагрелось. Да, дисплей перевернем, отлично, здорово, 30 вольт показывает. И это хорошо. И да, снова вспоминая про Павла. Павел, как всегда, задаст мне вопрос и спросит, ну а как же он в две стороны это работает? Смотри, Павел, раньше у нас ток тек отсюда, вот сюда, а сейчас из этого пауэрбанка он потечет в этот телефон. Давай посмотрим, как это произойдет. Магия, магия, стрелочка пошла сюда. И мы увидели здесь чистой воды PPS. И давай, 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 расти мощность. Потихонечку растет мощность. Сейчас мы ее сверим с показометром вот здесь. Давай, сейчас я дождусь, когда вырастет примерно до 60 ватт. Телефон это умеет, и это хорошо. Ну, будем думать, что вот это максимум, который сегодня хочет телефон. Он у меня уже капризный, старый. Ну, во всяком случае, какие-то там мощности потребляет. Бывает, до 70 разгоняется. Ну, это, к слову, э, вот, вот есть. Ну, это, к слову, что вот через месяц эта быстрая зарядка умрет. Где-то вот пару лет назад я делал обзор на этот телефон, там 120 ватт показывал, как он заряжается очень быстро, там за 17 минут. Говорит, не, 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 все скоро сдохнет. Слушайте, вот два года, два года. Я им пользуюсь. Я им пользуюсь. Да, я звоню с него мало. Да, я периодически там в Телеграм захожу или еще что-то. Ну, два года он отходил. Собственно, собственно, ладно, не об этом, а об этом тестере. Итак, 18,4, 3,3, 60 ватт. А здесь у нас 18,6, 3,3, 62 ватта. Ну, внутри всегда считает немножко больше. Отлично, здорово, замечательно. Стрелочка есть. Павел, вот оно специально для тебя. А на этом, пожалуй, обзор можно завершить. Приборчик недорогой. Ссылочку оставлю, конечно же, в описании. И 12 ампер есть. И 360 ватт он через себя пропустил. Замечательно, прекрасно. Забыл упомянуть о телеграм-канале, в виде форума, где можно создавать собственные темы. Обязательно приходите, создавайте, делитесь какими-нибудь гаджетами. Или если есть какой-то вопрос, обязательно кто-нибудь поможет. Форум живой. Постоянно есть кто-то в сети, и постоянно есть интересные обсуждения, практически без ограничений. А на этом, пожалуй, все. Я по традиции всем желаю только качественных гаджетов, удачных покупок, удачных продаж. И пока.